সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অধ্যায় দয় অনুশীলনী নয় ও দুই থেকে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করা শিখব প্রথমে আমরা যে সমস্যাটার সমাধান করব সেটা হলো নয়ের ঘ আমাকে কি বলছে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু এত অর্থাৎ আমাকে জাস্ট প্রমাণ করতে বলছে তো প্রমাণ করতে বলছে যে তার বামে কি আছে দেখি ক্যাবেস লক অফ এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান শিক্ষার্থীরা এই প্রবলেমটা আমাদের জেনারেল ম্যাথের তিনে দুই এবং তিনের একের কাজ করেছি সেটার মতো কিভাবে দেখো এটা হলো একটা বগ্ন অংশ অর্থাৎ এই বগ্ন অংশের লক বের করতে হবে তো বগ্ন অংশের লক আমরা জানি বগ্ন অংশের হর রুট যুক্ত পদ যদি থাকে সেটা তুলে ফেলতে হয় অর্থাৎ একটা বঙ্গ অংশের খরে রুট রাখা যায় না রুটটা থাকতে হয় উপরে এখন যদি নিচে কোনো কারণে রুট থাকে সে রুটটা তুলে ফেলতে হবে যেমন এই আমাদের এটা একটা বঙ্গ অংশ এই বঙ্গ অংশের নিচে রুট আছে তাহলে এই রুটটা তুলে ফেলতে হবে এই রুট তোলার নিয়ম হচ্ছে শিক্ষার্থীরা এটাকে অনুবন্ধী করণী বলে ম্যাথের বাসায় আমাদের বইয়ে অনুবন্ধী করণী নিয়ে কোনো আলোচনা নাই এই জন্য আমি ডিটেলস আলোচনা করি না এই যে রুট থ্রি প্লাস টু রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এই দুটাকে পরস্পরের অনুবন্ধীকরণী বলে তো অনুবন্ধীকরণী দুটা যদি গুণ করে ফেলি দেখবে যে রুট যুক্ত পথের আর অস্তিত্বই থাকবে না রুট চলে যাবে দেখো চলে গিয়েছে তো তাহলে দেখো এটা 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 হলো মানে অনুবন্ধী কর এটা করণীযুক্ত পথ তো এটার উল্টাটাকে এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই দুটাকে পরস্পরের অনুবন্ধী করণী বলে তো আমরা আমরা যদি কোনো বঙ্গ অংশের নিচের রুটটা তুলে ফেলতে চাই তাহলে নিয়ম হলো এ বঙ্গ অংশটা লপুহরকে ঠিক নিচেরটা দ্বারা গুণ করতে হবে কিন্তু মাঝখানে যেই সাইন থাকে তার উল্টো সাইন আবার কথাটা বলছি কোনো বঙ্গ অংশের নিচে যদি রুটযুক্ত পথ থাকে সেটা আমরা তুলে ফেলব সেটা তোলার নিয়ম কি বঙ্গ অংশের লপুহরকে আমরা হর যেটা আছে সেটা দ্বারা গুণ করব বাট মাঝখানে যে সাইন আছে তার উল্টো সাইন দ্বারা গুণ করব তার মানে এটাকে গুণ করতে হবে এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো শিক্ষার্থীরা কি হয় দেখো কে বেস এই দুটা একই রকম এর সাথে এ গুণ করলে যে রকম এক এ স্কোয়ার তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলে সেটার উপর স্কোয়ার হবে এটাকে তুমি মনে মনে এ ধরলে এটাও মনে মনে এ হবে এটাকে মনে মনে বি ধরলে এটাও মনে মনে বি হবে তাহলে কি হলো শিক্ষার্থীরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার বিশ গণিতের সূত্র পড়লো তো এখন কি হলো ক্যা বেস লক অফ এক্স স্কোয়ার রুট ওভার স্কোয়ার চলে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার ওই যে তোমাকে বলছিলাম অনুবন্ধী করণী দ্বারা গুণ করলে রুট চলে যাবে চলে গিয়েছে এরপর কি হয়েছে দেখো ক্যা বেস লক অফ তো এটা ব্র্যাকেট তুলে ফেললে মাইনাসটা প্লাস হবে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার চলে যাবে নিচের ওয়ানটা লিখতে হয় না তাহলে কি হলো এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার তো শিক্ষার্থীরা আমরা একটা সূত্র জান কি সূত্র জানি ই বেস লক অফ এম টু দি পাওয়ার আর আরটা তুমি পাশে লিখে ফেলো ঠিক এই কারণেও সেইরকম এই যে টু আছে টুটা আমরা শুরুতে নিয়ে আসব টু কে বেস লক অফ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান দেখো ডান পক্ষের সাথে মিলে গেল অর্থাৎ আমরা কি লিখতে পারব সুতরাং কে বেস লক অফ এক্স মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান টু ক্যা বেস লক অফ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এটাই আমাকে কি করতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে অর্থাৎ এটাই দেখাইতে বলছে দেখানো এরপরের শিক্ষার্থীরা সাথে রোম যদি এ টু দি ফোর থ্রাই থ্রি মাইনাস এক্স বি টু দি ফোর ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু এ টু দি ফোর ফাইভ প্লাস এক্স বি টু দি ফোর থ্রি এক্স হয় তবে দেখাও যে এত অর্থাৎ এটা দেওয়া আছে এটা কি করতে হবে প্রমাণ করতে হবে তোমাদেরকে এর আগের পর্বে কি বলেছিলাম যে লক যুক্ত পদ থাকলে সেটাকে লক বর্জন করা যায় লকবিহীন পদ থাকলে সেটাকে লক করা যায় দেখো এটার প্রমাণে কিন্তু লক আছে যেটা দেওয়া আছে সেটাতে লক নাই 
অর্থাৎ আমাকে যে রাশিগুলো যে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এই ইকুয়েশনে যে রাশিগুলো আছে সে রাশিতে লগ নাই বাট যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেটাতে লক আছে তার মানে এই লকবিহীন ইকুয়েশনটাকে আমরা লক করব এবং ওইটা প্রমাণ হয়ে যাবে তবে দম করে লক করে ফেললে তো হবে না কিছু কাজ করে লক করতে হবে অর্থাৎ এইখানে লক এই এই যে যেটা দেওয়া আছে সেটাকে লক করলে এটা হয়ে যাবে তবে করার আগে কিছু কাজ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি দেওয়া আছে এটাকে একটু লিখে ফেলি লিখে ল যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেটার দিকে একটু তাকাই তাহলে বুঝতে পারব যে এইটাকে কি করতে হবে লক করব কিন্তু এতটুকুতেই করব না আমার প্রমাণে কি আছে ক্যাব এইস লক অফ বি বাই এ ইকুয়াল টু ক্যাব এইস লক অফ এ একটা বঙ্গ অংশ হয়েছে যার অর্থাৎ একটা বঙ্গ অংশ থাকবে বি উপরে এম ইসে আর এইটা আমি সেরকম করব তো আমি কি করছি বি বিশিষ্ট পদগুলোকে আগে একই রকম করে ফেলি তো বি টু দি ফর ফাইভ এক্স এইটা ডানে আছে ডানের থেকে আমরা কোথায় নিয়ে আসলাম বামে বামে নিয়ে আসলাম তো এটা ডানে থাকুক এ ফাইভ এক্স এটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাই থ্রাইস মাইনাস এক্স অর্থাৎ এটাকে বামে আনলাম ওইটাকে ডানে নিয়ে গেলাম এটার সাথে এটার সম্পর্ক গুণের এর সাথে সম্পর্ক বাগের হয়ে যাবে নিচে এর সাথে এর সম্পর্ক গুণের ওই পরে গেলে বাগের এখন শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো তো দুটার বেশ একই রিলেশন হচ্ছে বাগের যেহেতু বেশ একই রিলেশন বাগের পাওয়ার বিয়োগ দিই ফাইভ এক্স বিয়োগ ত্রাইস এক্স এখানেও যেহেতু বেশ একই রিলেশন বাগের পাওয়ার বিয়োগ দিতে হবে এ ফাইভ প্লাস এক্স বিয়োগ দিলে এটা মাইনাস থ্রি এটা প্লাস হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থীরা কি হয় ফাইভ এক্স থেকে ত্রাইস এক্স গেলে টোয়াইস এক্স এ পাঁচ থেকে তিন গেলে টু প্লাস টোয়াইস এক্স এখন আমরা একটু কাটাকাটি করি কাটাকাটি করব না ডিয়ার স্টুডেন্টরা এটাকে একটু ভেঙে ফেলি সূচকের নিয়ম অনুসারে তো সূচকের নিয়ম অনুসারে এটু দি পর এম ডট এটু দি পর এম সমান এটু দি পর এম প্লাস এম তার মানে শিক্ষার্থীরা এটা যদি থাকে এটা থাকলে এটা লিখতে পারবো তো ওইটা থাকলে এটা লিখা যাবে কে লিখা যাবে এটু দি পর টু এটু দি পর টোয়াইস এক্স এবার দেখো বি বাই এ এক্স এই দেখো বি টু দি পর টোয়াইস এক্স এটু দি পর টোয়াইস তাহলে ওইটাকে বামে নিয়ে আসি বি টু দি পর টোয়াইস এক্স বাই এটু দি পর টোয়াইস এক্স ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার তো শিক্ষার্থীরা এটাকে কি লিখা যায় এটাকে লিখা যায় বি বাই এ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এখন দেখো এখানেও পাওয়ার টু আছে এখানেও পাওয়ার টু আছে টু দ্বারা ভাগ করে ফেলো অর্থাৎ দু পক্ষ থেকে পাওয়ার টু চলে যাক গা বি বাই এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এ এবার তুমি জাস্ট লক নিয়ে ফেলো উভয় পক্ষকে লক করো তাহলে লক করলে কি হয় ক্যাব এস লক অফ বি বাই এ টু দি পাওয়ার এক্স ক্যাব এস লক অফ এ তাহলে লগের সূত্র অনুসারে তুমি এক্সটাকে কোথায় নিয়ে আসবে শুরুতে নিয়ে আসবে এক্স ইন্টু ক্যাব এস লক অফ বি বাই এ ইকুয়াল টু ক্যাব এস লক অফ এ এবং সেটাই প্রমাণ করতে বলছে খুবই সহজ শুধু একটু নাড়াছাড়া করতে পারতে হবে লগের সূত্রগুলো বুঝতে হবে একেবারেই সহজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আর একটা প্রবলেম বেছে নিয়ে এসেছি সাথের ছ এই প্রবলেমটা একটু লম্বা বাট কঠিন না এবং এটা আমরা একটু শর্টকাট করব লম্বা করলে এটা অনেক লম্বা করা যায় কিন্তু আমরা লম্বা করব না আমরা সতীশপদ দেখে কাজ ছোটো করে ফেলব কি বলছে দেখো কি বলছে সেটা আমরা দেখার সাথে সাথে একটু লিখেও পেলি আমাদের দেওয়া আছে এক্স ইন্টু ওয়াই টু দি ফর এ মাইনাস ওয়ান সমান পি এরপর দেওয়া আছে এক্স ওয়াই টু দি ফর বি মাইনাস ওয়ান সমান কিউ এক্স ইন্টু ওয়াই টু দি ফর সি মাইনাস এ সমান আর আর তোমাকে এটা প্রমাণ করতে পারছি তাহলে তুমি দেখো আগে এটা দেওয়া আছে সেটার সাথে এবার এটাকে একটু মিলাও তুমি কি পেতে হবে বি মাইনাস সি ইন্টু কে বেস লক অফ ফি তুমি দেখছো পি তো আমরা বলছিলাম আগের প্রবলেমটাতে কোনো একটা সমীকরণে যদি লক না থাকে সমীকরণের দুই পক্ষকে চাইলে লক করা যায় আবার কোনো সমীকরণে যদি দুই পাশে লক যুক্ত পদ থাকে লককে বর্জন করা যায় এখানে লক নাই তাহলে আমি এতটুকুতেই এটাকে লক নিয়ে ফেলি এটা প্রমাণ করার জন্য তাহলে কি হয় সুতরাং খে বেস লক অফ এক্স ওয়াই এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কে বেস লক অফ ফি কে বেস লক অফ ফি এবার আর একটু করে বাঁধতে হবে আর একটু করে ভাবতে হবে যে দেখো কে বেস লক অফ ফি এর পামে কি আছে বি মাইনাস সি কিন্তু এখানে বি মাইনাস সি নাই বাট এটা একটা ইকুয়েশন কিন্তু আমাকে এটা ফেতেই হবে তুমি একটু ভাবো কে বেস লক অফ ফি এখানে আর কোনো রাশি আছে সুতরাং কোথাও থেকে তো বি মাইনাস সি আসবে না 
কিন্তু এটা একটা ইকুয়েশন বাট প্রমাণে বি মাইনাস সি আছে আর এদিকেও দেখছো বি সি বি সি নাই তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে না এটাকে বি মাইনাস সি দ্বারা কি করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে সমীকরণটাকে তাহলে আমরা উভয়পক্ষকে বি মাইনাস সি দ্বারা গুণ করব কেন গুণ করব এটা বুঝতে হবে যেহেতু ক্যাব এস লক অফ ফির বামে বি মাইনাস সি আছে এখানে বি সি নাই ডানো বি সি নাই তাহলে বি সি তো আর হাওয়া থেকে আসবে না তখন তোমাকে সমীকরণের নিয়ম মনে রাখতে হবে সমীকরণকে যে কোনো রাশি দ্বারা গুণ করা যায় তাহলে বি মাইনাস সি দ্বারা গুণ করলে ডানে পেয়ে যাব বামে কাজ হবে তাহলে আমরা বি মাইনাস সি দ্বারা গুণ করে দিই বি মাইনাস সি ক্যাব এস এক্স ওয়াই এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু বি মাইনাস সি ক্যাব এস লক অফ ফি বামের কাজটা করতে হবে দেখো তো বি মাইনাস সি ক্যাব এস লক অফ এক্স প্লাস আমরা সূত্রটা আগে একটু করে দেখি ই বেস লক অফ এম ইন টু এম সমান ই বেস লক অফ এম প্লাস ই বেস লক অফ এম তাহলে ক্যা বেস লক অফ এক্স ওয়ান টু ওয়াই ইকুয়াল টু এটা তো আসেই এটা তো থাকবেই এক্স প্লাস বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ ওয়াই টু দি ফোর এ মাইনাস ওয়ান বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ ফি তাহলে এখন দেখো তো এই এ মাইনাস ওয়ান কোথায় নিয়ে আসবো শুরুতে নিয়ে আসবো সূত্র অনুসারে তাহলে শুরুতে নিয়ে আসি বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ এক্স তাহলে এ মাইনাস ওয়ান বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ ওয়াই ইকুয়াল টু বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ ফি এখন দেখো এটার জন্য এত লম্বা কাজ করতে হবে তো তুমি এত লম্বা কাজ করার তো দরকার নাই এটা এটার মতো কিভাবে দেখো তুমি তুমি আগে ওইটা একটু দেখো যে এক্স মাইনাস ওয়াই বি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কিউ তুমি দেখো পি এর জায়গায় কিউ আছে এক্স টিক আছে ওয়াইউ টিক আছে এ মাইনাস ওয়ানের জায়গায় বি মাইনাস ওয়ান বা তার মানে তুমি আমি এইটার সাথে যেমন এইটার কাজ করেছি ঠিক কোনোরূপভাবে এটার সাথে এটার কাজ করতে হবে তার মানে উভয় পক্ষে কিউ নিতে হবে সি মাইনাস এ গুণ করতে হবে তাহলে আমরা লিখব অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে এটাকে এক তৈরি এখানে অনুরূপভাবে না একের একের মতো করে তো একর মত একের মতো করে হলে কি দিয়ে গুণ দিতে হবে সি মাইনাস এ খুব ভালো করে দেখো সি মাইনাস এ ক্যা বেস লক অফ এক্স তো সি মাইনাস এ তো এখানে কি আসবে বি মাইনাস ওয়ান এই তো তুমি এখানে দেখো না বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ ক্যা বেস লক অফ এক্স তারপরে সি মাইনাস এতো এ মাইনাস ওয়ান এখানে বি মাইনাস ওয়ান হয়েছে সি মাইনাস এ সি মাইনাস এ ক্যা বেস লক অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে হবে সি মাইনাস এ ক্যা বেস লক অফ কিউ এটাকে আমরা দুই তো আবার আবার এক্স ওয়াই কত শিক্ষার্থীরা সি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আর তাহলে একের মতো করে একের মতো ঠিক দেখো বি মাইনাস সি বি মাইনাস সি মানে এখানে কি হবে শিক্ষার্থীরা এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি ক্যা বেস লক অফ এক্স তো এ মাইনাস ওয়ান এখানে এ মাইনাস ওয়ান মানে সি মাইনাস ওয়ান তো সি মাইনাস ওয়ান তো কী দ্বারা গুণ করতে হবে এ মাইনাস বি দ্বারা গুণ করতে হবে ক্যা বেস লক অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে বি মাইনাস সি এখানে এ মাইনাস বি ক্যা বেস লক অফ আর এটাকে আমরা ধরি তিন এখন আমরা এক দুই তিন যোগ করে দিব হ্যাঁ যোগটা একটু বড় আর তুমি দেখো অনুরূপভাবে না করলে এটাই বিরাট একটা কাহিনী হবে কাহিনী তো করার দরকার নেই অনুরূপ ব্যাপার আমরা অনুরূপ করে ফেলব এখন তুমি দেখো সবগুলার বামে ক্যা বেস লক অফ এক্স আছে তাহলে এখানে কি আছে বি মাইনাস সি প্লাস সি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস বি ক্যা বেস লক অফ এক্স প্লাস গুণ দিয়ে দিব এবার এর সাথে বি গুণ দাও এ বি সির সাথে এ গুণ দাও সি এ মাইনাস বি প্লাস সি আবার এইটা গুণ করো প্লাস বি সি মাইনাস সি মাইনাস এ বি প্লাস এ এবার এইটা গুণ করো প্লাস সি এ মাইনাস বি সি মাইনাস এ প্লাস বি ক্যা বেস লক অফ ওয়াই ইকুয়েলস টু এটা কোনটা যে বি মাইনাস সি ক্যা বেস লক অফ ফি অর্থাৎ ডানের গুলো যোগ করে ডানে বসা প্লাস সি মাইনাস এ ক্যা বেস লক অফ কিউ প্লাস এ মাইনাস বি ক্যা বেস লক অফ আর একটু কেয়াল করো 
प्लस बी माइनस बी शून्य प्लस ए माइनस ए शून्य सी ता शून्य देखो ए वि ए वि चले ग माइनस सी ए प्लस सी ए ग माइनस बी सी प्लस बी सी गे प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस सी ता शून्य साथ ही गुण कर ले शून्य तरह बामे फोरा शून्य हो गए यकम लिखते परिना बी माइनस सी इंटू के बेस लक अफ सी सी माइनस ए इंटु के बेस लक अफ किऊ ए माइनस बी इंटु के बेस लक अफ आर इक्ल टू शून्य जेहतु ये शून्य शून्य साथ लग गुण कर ले शून्य शून्य साथ लग गुण कर ले शून्य मानी शून्य इटा कि देखाते बोल से तो सुप्रिय शिक्षार्थी एत कण पर्त भिडियो से तुम्हारा मनोजगर साथ देखे असंख्य धन्यवाद हमारे आगामी भिडियोगुलि तुम्हें देखो प्रत्याशा कर सबा भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज